Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So in the video, we have already done a video and a continuation video on so network analysis topic. La. So already we have done a video on what is network analysis na inna, and what is the use of the network analysis. And what is the use of the component la and what is the network diagram that we have constructed and what is the rules that we have followed. So in this video, we will see the techniques in network analysis. Vandhu so network analysis la use the techniques in network analysis. So, this is the two methods. One is the critical path method. So, that is CPM. Next, one is the project evaluation review technique. So, that is the PERT method. So, first, we will the critical path method. So, critical path method. So, it is used to find critical path. It is the longest path through the entire network. So, critical path method is the number critical path. This is the critical path. So, the longest path. So, on the network diagram, the longest path is the number critical path. So, we continue the project. We continue the longest path. That is the longest duration. So next one, the activities involved in critical path are called critical activities. So over sum we have a critical path of being So in the critical path, we have activities that we have to do critical activities. Next, the activity which does not lie on the critical path is called non-critical activity. So in the network diagram, we have to do activities that are in the critical path. So we have to do non-critical activities. Next one, these non-critical activities may have some slack time. So, in the non-critical activities, slack time is So, slack time is It is the amount of time by which the start of an activity may be delayed without affecting the overall completion time of the project. So, slack time is the time. So, that is why we start activity start and delay. But, if we delay and delay, the project is the overall completion time. So, we start the time and we start slack time. So, we start the slack time. We start the slack time. Late finish minus early start. So, that is LF minus ES is equal to slack time. So, we start the slack time. We start the non-critical activities. We start the slack time. Critical activities are the slack time. So, slack time is the example of the example. So, already in the sum solve video in the playlist. So, I will give you a link in the description. So, you can see the video. So, I will give you a sum of the example. So, first, what is the critical path? 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. So, this is the critical path. Balance is the non-critical path. That is the non-critical activities. So, now, what is the slack time? We have to say that the critical path is the slack time. So, what is the slack time? So, slack time is the formula. Late finish minus early start. So, in the box, the value is the key value. So, in the critical activity, that is why we have the value of the value and the value of the value and the value of the value and the value of the value. So, this is already a critical path to the critical path. That is why early start and late finish are equal to the path to the critical path. So, the critical path to the critical path is not the condition. So, that is why you can solve this video. So, I am talking about just slack time. So, we have to say the early start and late finish are equal to the value of the critical path. Slack time ला बंद अंदर late finish और early start रे डिमें minus पाने बोध एक value बंद नमले को करेक्ट हो, so आप पे इन द मध्य equal आर कर दिला नमले minus पाने बोध value करेक्ट आ जाए, so आदना आर दा critical path ला बंद नमले को slack time बंद गिर कर दे अपडिंग सोल रांगे, and non critical path ला बंद नमले को बंद slack time गिर कर दे अपडिंग सोल रांगे so, this is the slack time meaning. Next, we have the late finish and early start. So, we can see the formula here. So, let's see. Here, we have the total of 4 times. So, early start time and early finish time and late start time and late finish time. So, first, early start. ES is equal to maximum of ESI plus DIJ. So, ESI is the starting activity and J is the ending activity. So, in the starting activity, ES value plus duration. So, this is the early start. Next, early finish. So, in the early start time, 
ட்யூரேஷன் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஏர்லி ஃபினிஷ் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு லேட் ஸ்டார்ட் வந்து எல்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்எஃப் ப்ளஸ் டிஐஜே ஸோ லேட் ஃபினிஷ் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த லேட் ஃபினிஷ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த லேட் ஸ்டார்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் இந்த லேட் ஃபினிஷ் டைம் கூட இந்த டியூரேஷன் ஆட் பண்ணி நம்மளால் லேட் ஸ்டார்ட் டைம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ லேட் ஃபினிஷ் டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் எல்எஃப் ஜே மைனஸ் டிஐஜே ஸோ லேட் ஃபினிஷ் ஆஃப் என்டிங் ஆக்டிவிட்டி மைனஸ் டியூரேஷன் ஸோ அதில் வந்து மினிமமான வேல்யூ அதுதான் வந்து லேட் ஃபினிஷ் ஸோ இப்போ இது வெறும் ஃபார்முலாஸாக பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் சம்மில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஈஸியாகவே புரியும் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நான் சம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெட்ஒர்க் அனலைசிஸில் டோட்டலாக வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டோட்டல் ஃப்ளோட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் அப்படின்றது ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட் அப்படின்றது ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட் ஆஃப் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம் அண்ட் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம் ஆர் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷ் டைம் அண்ட் இயர்லியஸ்ட் ஃபினிஷ் டைம் ஆஃப் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ டோட்டல் ஸ்டார்ட் அப்படின்றது வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம் அண்ட் இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைமோட டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷ் டைம் அண்ட் இயர்லியஸ்ட் ஃபினிஷ் டைமோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட்டோட ஃபார்முலா வந்து லேட் ஸ்டார்ட் மைனஸ் ஏர்லி ஃபினிஷ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து லேட் ஃபினிஷ் மைனஸ் ஏர்லி ஃபினிஷ் ஸோ ஒன்று நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஸ்டார்டிங் டைமே எடுக்கணும் இல்லை நம்ம வந்து என்டிங் டைம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து அந்த என்டிங் டைமே எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் ஃப்ளூட் ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட் அப்படின்றது வந்து ஸ்டார்ட் டைமுக்கும் எண்ட் டைமுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளோட் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஸோ இட் இஸ் த டைம் பை விட்ஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி டிலைட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஏர்லியஸ்ட் ஃபினிஷ் டைம் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் த ஏர்லியஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அப்படின்றதுமே ஒரு டைம் தான் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுற டைம் வந்து டிலே ஆகிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற ஆக்டிவிட்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் வந்து டிலே ஆகாது இல்லைனா அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்றது தான் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஃப்ளோட் மைனஸ் ஸ்லாக் ஹெட் ஸோ ஸ்லாக் ஹெட் வேல்யூ வந்து நம்ம டோட்டல் ஃப்ளோட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கிற டோட்டல் ஃப்ளோட் வேல்யூ கூட ஸ்லாக் ஹெட் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஸ்லாக் டைம் என்ன அப்படின்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருந்தோம் ஸோ லேட் ஃபினிஷ் மைனஸ் ஏர்லி ஸ்டார்ட் தான் நம்ம வந்து ஸ்லாக் வேல்யூ அப்படின்றது கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹெட் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது வந்து நம்ம போன வீடியோல பாத்துருந்தோம் சோ ஹெட் அப்படின்னா நம்ம வந்து எண்டிங் நோட தான் வந்து ஹெட் நோட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப இது வந்து எண்டிங் நோட வந்து டினோட் பண்ணுது சோ அத நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக ஜே அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் சோ ஜே அப்படின்னா வந்து எண்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம் அண்ட் ஐ அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம் சோ ஸ்லாக் ஹெட் அப்படின்றதுனால சோ லேட் ஃபினிஷ் ஆஃப் எண்டிங் ஆக்டிவிட்டி மைனஸ் ஏர்லி ஸ்டார்ட் ஆஃப் எண்டிங் ஆக்டிவிட்டி சோ இது ரெண்டு இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம டோட்டல் ஃப்ளோட் கூட மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒன்று நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ்ஜே ஸோ அதாவது ஏர்லி ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஆஃப் எண்டிங் ஆக்டிவிட்டி மைனஸ் ஏர்லி ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டி மைனஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால இது வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து இன்னொன்று இம்பார்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது வந்து ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ வந்து டோட்டல் ஃப்ளோட் வேல்யூவை விட லெஸ்ஸராக தான் இருக்கும் ஒன்று லெஸ்ஸராக இருக்கும் இல்லைனா ஈக்குவல் டூவாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம வந்து டோட்டல் ஃப்ளோட் வேல்யூவில் இருந்து தான் இதை வந்து மைனஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீ ஃப
ஃப்ளோட்டில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி டிலேட் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி டிலேட் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட்டுக்கும் வந்து நம்ம என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மைனஸ் ஸ்லாக் டெயில் ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட் வேல்யூ கூட நம்ம வந்து ஸ்லாக் டெயில் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஸ்லாக் அப்படின்னா ஸோ வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷ் மைனஸ் ஏர்லி ஸ்டார்ட் தான் வந்து ஸ்லாக்கோட ஃபார்ம்லா அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து டெயில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெயில் அப்படின்னா வந்து ஸ்டார்டிங் ஈவெண்ட் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஈவெண்ட்டை வந்து டினோட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல நான் வந்து ஐ அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ லேட் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டி மைனஸ் ஏர்லி ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டி ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் அந்த அங்கே கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட் வேல்யூ கூட மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் வேல்யூ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அண்ட் விச் இஸ் ஆல்சோ லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஃப்ளோட் அதாவது டோட்டல் ஃப்ளோட்டை விட லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வேல்யூ தான் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டாக இருக்கும் அதை வந்து இங்கே பார்த்துருந்தோம் இந்த இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் அப்படின்றது இந்த ரெண்டுத்தை விடுவுமே வந்து லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அகெயின் நம்ம இந்த இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டில் இருந்து தான் மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கேயும் வந்து லாஜிக்கலாக பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டை விட கண்டிப்பாக இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து லெஸராக தான் வரும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் ஸோ ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் ஃப்ளோட் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் ஸோ இது வந்து நம்ம ஐ என் அண்ட் எஃப் அப்படின்னு வந்து டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ விச் இஸ் இன்டர்ஃபரன்ட் ஃப்ளோட் ஆஃப் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் ஃப்ளோட் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே ஈஸி தான் ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட்டையும் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டையும் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் அப்படின்றது ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட் ஃபார்ம்லாம் என்னன்றதை பார்த்தோம் அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டுக்கும் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் என்ன அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ இப்போ வந்து நம்ம நாலு ஃப்ளோட் பற்றியுமே பார்த்துருக்கோம் டோட்டல் ஃப்ளோட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் அண்ட் லாஸ்ட்ல வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் ஸோ சிபிஎம் மெத்தடில் மேஜராக இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பர்ட் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் டெக்னிக் பர்ட் ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் எவாலுவேஷன் ரிவ்யூ டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்த சிபிஎம் மெத்தடுக்கும் இந்த பர்ட் மெத்தடுக்கும் வந்து பெருசாக வித்தியாசம் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம அங்கே என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அது எல்லாமே வந்து இதுக்குமே அப்ளை ஆகும் பட் ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிபிஎம் மெத்தடில் வந்து ஒரே ஒரு டியூரேஷன் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ எஸ்டிமேட்டட் டைம் வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த பர்ட் மெத்தடில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிமேட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க So, this is the major difference. Now, we will see the CPM in all floats and all times, early start, early finish, late start, late finish. So, this is the third method. So, now we will see three types of estimates. So, this is the duration. So, one is the optimistic time. So, this is the number TO. So, which is the shortest time taken to complete activity. So, one activity is complete. We will see the shortest time. டெஸ்டா இருக்கிற டைம் தான் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் அதாவது இது வந்து நம்ம டிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நார்மல் டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நார்மலாக எடுக்கிற டைம் தான் வந்து மோஸ்ட் லைக்லி டைம் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைப் ஆஃப் டைம் வந்து பெசிமிஸ்டிக் டைம் ஸோ அதாவது டிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் So, which is the longest time taken to complete activity. So, ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லாங்கஸ்ட்டாக ஸோ அதிகபட்சமாக எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறோமோ அதுதான் வந்து பெசிமிஸ்டிக் டைம் அப்படின்றது ஸோ அப்போ ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்படின்னா ஷார்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் லைக்லி அப்படின்னா நார்மல் டைம் அண்ட் பெசிமிஸ்டிக் அப்படின்னா லாங்கஸ்ட் டைம் ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பர்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள
4 times of most likely time plus pessimistic time divided by 6. So, this is the mean. So, we use this to use all activities to single duration. So, we use this to use this time. We use this to use this time. Use time. And next, we use the variance value. So, this is the variance value. We use the network analysis in the critical path. But, we use this to use the probability value. So, in this time, we use the variance value. So, on the variance value the number, so TP minus TO, that is the pessimistic time minus optimistic time divided by 6, the whole square. So, if we do this, we can get all activities of variance value. So, I have already solved the sum in our channel. So, if you want to see the sum, you can see the link in the description. So, you can see the link in the description. So, in the first place, we will talk about the three types of time. So, we will solve the CPM method in this case. So, we will use the port in this case. So, we will use the mean time in this case. So, we will use the mean time in this case. So, we will solve the CPM method in this case. So, we will solve the CPM method in this case. So, in the CPM and PERT sum, so, in the CPM and PERT sum, we have already made a video on this case. So, we will check the playlist in the playlist. இந்த விடியுல் ஏதாது doubt இருந்தா, அதை கம்மின் செய்சியில் கேலுங்கள். உங்களுக்கு இந்த விடியும் useful ஆருந்தா, like பண்ணிடு, அப்படி உங்கள் friendsக்கும் share பண்ணி, அவங்களும் concept easy ஆப் புனிச்சுக்கு help பண்ணுங்கள். அன்னி தமரி நரையில்லிட்டு topics பார்க்கும் நான் நன்றுச்சியுங்கள். மறக்காம் நாம் சென்னில் subscribe பண்ணிடுங்கள். Thank you for watching.